ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனுஷங்க கண்ணலை படுற எல்லாத்தையும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனால் சாப்பிடாத இல்லை சாப்பிட ஆசைப்படாத ஒரே விஷயம் மனித கழிவுகள் எதனாலன்னு பார்க்கும் போது நம்ம கழிவுகளில் தேவையில்லாத நிறைய பாக்டீரியாக்கள் இருக்குன்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஜீரணம் பண்ண உணவுகளை தான் வேஸ்ட்டாக கழிவுகளாக நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியே போகுதுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் விலங்குகளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட கழிவுகளை அதுவே சாப்பிட்றத நிறைய தடவை பார்த்துருப்போம் குறிப்பாக நாய்களை வீட்டில் வளர்த்துறவங்களுக்கு இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக மனுஷங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையிலேயே நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கவங்களோட கழிவுகளில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான தண்ணி உடம்ப கெடுக்காத பாக்டீரியாக்கள் ஜீரணம் ஆகாத உணவுப் பொருட்கள் இறந்த செல்கள் அப்புறம் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு உதவி வேஸ்ட்டாக போன கார்பன் டை ஆக்சைட் நைட்ரஜன் சால்ட் பாஸ்பரஸ் எல்லாம் சிறுநீரா யூரின் மூலமாக வெளியே போயிடும் அதுவே நோய்வாய்ப்பட்டவங்களா இருந்தா உடம்ப கெடுக்கக்கூடிய அதுவும் முக்கியமா இ கோழிங்கிற பாக்டீரியா ஹெப்பாடைட்டிஸ் வைரஸ் ஜியார்டியாங்கிற ஒட்டுண்ணி வகை இந்த மாதிரியான உடம்ப கெடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறனால நமக்கு டயேரியா வயிற்றுப்போக்கு வரும் நம்ம நுரையீரல் பாதிக்கும் அப்புறம் சீரியஸான ஃபுட் பாய்சனை ஏற்படுத்திடும் இதெல்லாம் கூட உடம்பு சரியில்லாதவங்களோட மலம் கழிவுல இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கழிவுகள்ல நிறைய கெட்ட பாக்டீரியாக்கள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஒருத்தான விலங்குகள் எதெல்லாம் அதோட கழிவுகளை சாப்பிடுதோ அந்த கழிவுகள்ல அதுக்கு தேவையான நிறைய நியூட்ரிஷன் சத்துக்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு தாவரங்களை மட்டும் சாப்பிடற மாதிரியான விலங்குகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுங்க சாப்பிட்ட உணவுல இருக்கிற மூணுல ஒரு பங்கு சத்து அதோட கழிவுகள்ல தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க கால்வாசி உணவுகள் ஜீரணமாகாம அப்படியே வெளியே வருது அதனாலதான் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் வண்டுகள்லாம் இத சாப்பிடறதுக்கு உணவா எடுத்துட்டு போயிடுது குறிப்பா சாண வண்டுகள்லாம் சாணத்தை உருட்டிட்டே போறத நம்ம வீடியோ மூலமாவோ இல்ல நேர்லயோ கூட பாத்துருப்போம் பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பன்றிகள் பண்ணையில தான் மனித கழிவுகளை கொட்டுவாங்களாம் ஏன்னா பன்றிகளுக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் மனித கழிவுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்பெல்லாம் இயற்கை உணவுகளை மட்டும்தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க தெரிஞ்சுக்கு <laughs> அதனாலதான் சாப்பிட பாக்குது இன்னும் ஒரு சில விலங்குகளை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் அதுக்கு பசிக்கலனாலும் உதாரணத்துக்கு குரங்குகளையே எடுத்துக்கலாமே அப்படி அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறனால அதோட கழிவுகள் நிறைய பொருட்கள் ஜீரணம் ஆகாமையே இருக்கும் முக்கியமா ஏதோ ஒரு பெரிய விதைகளை சாப்பிடும் போது அந்த விதைகள் ஜீரணம் ஆகாம அப்படியே அதோட கழிவுகள் மூலமா வெளியே வந்துடும் அதுக்கு பிடிச்ச விதைகளா இருந்தா அந்த கழிவுகள்ல இருக்கிற விதைகளை மறுபடியும் எடுத்து சாப்பிட்டுரும் ஆனா இப்ப பார்த்த விலங்குகள் எல்லாம் அதுக்கு தேவைப்பட்டா மட்டும்தான் அதுகளோட கழிவுகளை அதுங்க சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா அது வேஸ்ட் தான் ஆனா கண்டிப்பா கழிவுகளை சாப்பிட்டே ஆகணுங்கிற விலங்குகள் எல்லாம் இருக்குங்க அதுக்கு சரியான உதாரணம் முயல் முயல்கள் பொற்களை சாப்பிடும் போது அதுக்கு சரிய ஜீரணம் ஆகிறது கிடையாதுங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் மாடுகள் மாதிரியான பெரிய ஜீரண உறுப்பு அதுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த முயல்கள் பொற்களை சாப்பிடும் போது பாதி ஜீரணம் ஆகி ஆகாத உணவுகளா கழிவா வெளியே விடுது அந்த கழிவுல என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரணம் ஆகாத பொற்கள் அப்புறம் மைக்ரோப்ஸ் இது ஜீரணம் பண்ண ரொம்ப உதவியா இருக்கிறது இது ரெண்டையும் திரும்ப சாப்பிடறது மூலமா அந்த உணவு அதுக்கு ஈஸியா ஜீரணம் ஆயிடுது அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு திரும்ப அந்த மைக்ரோப்ஸும் கிடைச்சிடுது அதுக்கப்புறம் அது போடுற கழிவுகள் வேஸ்ட் மட்டும் தாங்க அதை திரும்ப சாப்பிடாது கோலா கரடிகள்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரொம்ப அழகானது அந்த கோலா கரடிகள் குழந்தையா இருக்கும் போது அது சாப்பிட்ற உணவுகள் ஜீரணம் பண்ற அளவுக்கு அதோட உடம்புல பாக்டீரியாக்கள் இருக்காதாம் சோ பிறந்த கொஞ்ச காலம் அதுங்களோட அம்மாவோட கழிவுகளை மட்டும் மறக்காம மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போம்